हेलो स्टूडेंट्स सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास अलेवेंथ की फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज़ मैथामेटिकल टूल्स सो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हमें बेसिक मैथामेटिक्स पढ़ना है जो हम फिजिक्स में यूज़ करेंगे आगे ओके सो लेट एस स्टार्ट सो फर्स्ट टर्म हेयर इज़ फंक्शन यू मस्ट नो वट इज़ अ फंक्शन फंक्शन से पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टेंट क्या होता है हम कॉन्स्टेंट किसे कहते हैं एंड वेरिएबल किसे कहते हैं ओके वट इज़ कॉन्स्टेंट वट इज़ वेरिएबल ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेम रहे उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं और ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो उसे हम वेरिएबल बोलेंगे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार है जो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही इस केस में हम उसकी स्पीड को कैसा मानेंगे कॉन्स्टेंट है ये जो फिजिकल क्वान्टिटी है कॉन्स्टेंट बट अगर वो कार एसिलेट कर रही है एसिलेट मीन्स एसेलेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जब स्पीड चेंज हो रही होती है किसी व्हीकल की तब हम बोलते हैं उसमें एसेलेशन आ रही है तो एसेलेशन में स्पीड तो चेंज हो रही होगी हर पॉइंट पे चेंज हो रही होगी सो इन दैट केस स्पीड विल बिकम वेरिएबल इन दैट केस स्पीड विल बिकम अ वेरिएबल क्वांटिटी सो कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी इज दैट क्वान्टिटी हुज वैल्यूज इज रिमेंस फिक्सड एंड वेरिएबल क्वान्टिटी इज दैट क्वान्टिटी हुज वैल्यूज चेंज इज विद टाइम ओके सो वट इज़ फंक्शन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक रिलेशनशिप लिखता हूँ y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव सो इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स वन वेरिएबल इज़ y एंड अदर इज x. सो ये रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स अब अगर हमें वैल्यू की y की वैल्यू अगर आपको चाहिए यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x. अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करते हैं तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी फाइव अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे वन पुट करते हैं तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको सेवन अगर हम x की वैल्यू टू पुट करते हैं तो y की वैल्यू मिल जाएगी फोर प्लस फाइव इज़ नाइन सो आप देख रहे हो कि x की वैल्यू चेंज की हमने तो y की वैल्यू भी चेंज होगी x की वैल्यू ज़ीरो थी तो y की वैल्यू फाइव थी x की वैल्यू वन कर दी तो वाई की वैल्यू क्या होगी सेवन होगी एक्स की वैल्यू टू होगी तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी नाइन हो जाएगी इट मीन्स इन दिस एक्सप्रेशन जो वाई की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है किस पे वो डिपेंड कर रही है एक्स की वैल्यू पे ठीक है इसीलिए वेरिएबल जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं ठीक है फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल अदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल आर ऑफ टू टाइप्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इस एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं वाई की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी एक्स की वैल्यू पे एक्स की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो वाई की वैल्यू भी चेंज होगी इसका मतलब यहां पर जो एक्स है यहाँ पे जो y है वो हमारा कौन सा वेरिएबल है वो है वो है सॉरी वो है डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है x की वैल्यू पे और x की वैल्यू तो हम खुद चूज कर रहे हैं तो x की वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं कर रही तो जो हमारा यहाँ पे x है वो कौन सा वेरिएबल है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और इन दोनों के बीच में ये जो रिलेशनशिप है ना इसी रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं फंक्शन बोलते हैं वाई इज इक्वल टू टू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव ये जो एक्सप्रेशन है टू एक्स प्लस फाइव ये क्या है ये x का एक फंक्शन है फंक्शन का क्या मतलब होता है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू दैट इज टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू डिपेंड करेगी x की वैल्यू पे फंक्शन का यही मीनिंग होता है ठीक है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है अगर आपको इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी x की अगर डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज डिफरेंट आएंगी जैसे हमने यहाँ पे देखा इट मीन्स इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है x पे डिपेंड कर रही है सो वी कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज अ फंक्शन ऑफ x। फंक्शन का मतलब होता है डिपेंड करे ठीक है उस एक्सप्रेशन की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है ठीक है सो वी कैन से दैट टू एक्स प्लस इट इज द फंक्शन ऑफ इट इज द फंक्शन ऑफ x ये जो एक्सप्रेशन है ये किसका फंक्शन है x तो इसको डिनोट कैसे करेंगे हम f ऑफ x दैट इज फंक्शन ऑफ x यू कैन टेक सम मोर एग्जांपल्स f ऑफ x इज इक्वल टू फोर एक्स केयर प्लस टू एक्स माइनस फाइव दिस इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ x अगर यहाँ x की जगह कोई और वेरिएबल हुआ फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक्सप्रेशन है थ्री वाई स्केयर माइनस फाइव सो इसको हम कैसे नाम देंगे इट इज अ फंक्शन ऑफ y अब ये x का फंक्शन नहीं है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू डिपेंड करेगी कि आप y की वैल्यू कौन सी यहाँ पे पुट करोगे सो so, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे y की वैल्यू पे सो वी कैन राइट इट एज नेम इट एज फंक्शन ऑफ y फंक्शन ऑफ y नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज लिमिट ऑफ ए फंक्शन किसी फंक्शन की लि
हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली है ठीक है एक फंक्शन लिया हमने एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इस फंक्शन की अगर मैं बोलूँ आप वैल्यू निकालो एट एक्स इज इक्वल टू वन पे तो आप कैसे निकालोगे किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे वैल्यू कैसे निकालते हैं उस पॉइंट को वहाँ पे पुट कर देते हैं सो so, एक्स की वैल्यू यहाँ पे जब हम वन पुट करेंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा वन स्केयर माइनस वन अपॉन यहाँ पे भी एक्स की जगह वन पुट किया वन माइनस वन वन स्केयर इज़ वन ही होता है वन माइनस वन हो जाएगा जीरो और वन माइनस वन इज जीरो अब जीरो अपॉन जीरो इज़ अ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ठीक है मैथमेटिक्स में सेवन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता ठीक है हम कुछ नहीं कह सकते जीरो अपॉन जीरो क्या होगा इसका आंसर क्या होगा इट इज़ एन इन इनडिटर्मिनेंट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इट इज एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म सो इस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू वन पे तो इनडिटर्मिनेंट आई सो अगर हमें इस फंक्शन की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू वन पे फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे फिर डिस्कवरी हुई किसकी लिमिट ऑफ ए फंक्शन की ठीक है कुछ फंक्शन कुछ पॉइंट्स पे अगर डिफाइंड नहीं आ रहे हैं उनका आंसर इनडिटर्मिनेंट आ रहा है तो उस केस में हम यूज़ करेंगे इस कंसेप्ट का लिमिट ऑफ ए फंक्शन इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम इस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू वन पे फाइंड करेंगे पहले हमने डायरेक्टली फाइंड करने की ट्राई की तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ चुकी है ठीक है तो हम क्या करेंगे हम x इज इक्ल टू वन एग्जैक्टली एक्स इज इक्ल टू वन इसमें पुट नहीं करेंगे क्योंकि एग्जैक्टली x इज इक्ल टू वन पुट करने पे इसका आंसर तो इनडिटर्मिनेंट आ रहा है हम क्या करेंगे हम देखेंगे जब x वन को वन जब x की वैल्यू वन की तरफ जाएगी तो इस फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जा रही है वहाँ से हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्ल टू वन पर कितनी होगी फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने इस फंक्शन की वैल्यू निकाली है एट एक्स इज इक्ल टू 0.1 पे तो मैंने 1 नहीं पुट किया 1 की जगह क्या पुट किया 0.1 और आंसर आया आप इसको कैलकुलेट कर लेना और आंसर आया 1.09 नेक्स्ट मैंने क्या किया आप 0.1 से चलता चलता मैं किसकी तरफ जाऊंगा मुझे किस पे वैल्यू चाहिए मुझे वैल्यू चाहिए x इज इक्ल टू वन पे तो 0.1 से चलता चलता मैं वन की तरफ जाऊँगा और देखूँगा इस फंक्शन का आंसर कहाँ जाएगा ठीक है फिर 0.2 पे वैल्यू निकाली तो देखा 1.2 आ रहा है आंसर 0.4 पे निकाली तो 1.4 आया मैं क्या कर रहा हूँ देखो 0.1 0.2 0.4 मैं वन की तरफ जा रहा हूँ ठीक है क्योंकि मुझे एट लास्ट मुझे इस फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे चाहिए x इज इक्ल टू वन पे ओके जीरो पॉइंट सिक्स पर हमने फाइंड किया तो वैल्यू इस फंक्शन की आई वन पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट एट पर फाइंड किया तो वन पॉइंट नाइन जीरो पॉइंट नाइन पर फाइंड किया तो वन पॉइंट नाइन आ गया अब वन पे नहीं कर सकते जीरो पॉइंट नाइन के बाद वन वन पे नहीं क्योंकि वन पे हमने किया था वन पे क्या आया था इनडिटर्मिनेंट फाइन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई थी सो so नेक्स्ट मैंने क्या किया जीरो पॉइंट नाइन नाइन पर इसकी वैल्यू निकाली तो वैल्यू कितनी आई वन पॉइंट नाइन नाइन अब आप देखो जीरो पॉइंट वन से जब एक्स की वैल्यू वन की तरफ टेंड कर रही थी मतलब वन की तरफ जा रही थी तो इस फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जा रही थी देखो वन पॉइंट टू वन पॉइंट फोर वन पॉइंट सिक्स वन पॉइंट एट वन पॉइंट नाइन नेक्स्ट आया वन पॉइंट नाइन नाइन ठीक है इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है टू के पास जाके रुक गई है कहाँ किसके पास इट मीन्स इस फंक्शन की वैल्यू एट एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू वन पे कितनी होगी टू होगी सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं हम तो पीछे से आगे आए जीरो पॉइंट वन से वन की तरफ आए अब हम आगे से पीछे भी आ सकते हैं वन की तरफ टू से स्टार्ट करेंगे वन पॉइंट नाइन से स्टार्ट करेंगे और वन की तरफ आएंगे वो मैंने यहाँ कैलकुलेशन की है ठीक है वन पॉइंट नाइन पर इस फंक्शन की वैल्यू निकाली तो टू पॉइंट नाइन आई वन पॉट वन पॉइंट एट पर फाइंड की तो टू पॉइंट एट आई इसी तरह करते करते वन पॉइंट टू पर निकाली तो टू पॉइंट टू आई वन पॉइंट वन पर निकाली तो टू पॉइंट वन आई अब वन पे नहीं आ सकते क्योंकि वन पे इंटरमिनेंट फॉर्म आ जाएगी तो मैंने वन पॉइंट जीरो वन निकाली उस पर टू पॉइंट जीरो वन आई इट मीन्स जैसे ही एक्स की वैल्यू वन की तरफ आ रही है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसकी तरफ आ रही है देखो पहले टू पॉइंट वन फिर टू पॉइंट जीरो वन हो गया इसका मतलब ये टू की तरफ आ रही है सो बाय दिस मेथड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट एनी पॉइंट ठीक है एट एनी पॉइंट उस पॉइंट पे हम इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग लिमिट ऑफ ए फंक्शन जिस पॉइंट पे उसकी उसकी फॉर्म क्या आ रही है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रही है ठीक है इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन सो लिमिट ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी जब जब x टेंड करेगा टू वार्स वन तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम देखेंगे कहाँ टेंड कर रही है टेंड कर रही है मतलब कैसे कहाँ अप्रोच कर रही है तो वही उसकी लिमिट हो जाएगी इसको डिनोट कैसे करेंगे हम इसको लिखेंगे कैसे लिमिट को अब हम इसकी लिमिट को लिखेंगे कैसे लिमिट x ये एरो डालना है आपने इस
क्या आएगी किसके पास आएगी टू के पास आएगी ये मीनिंग हुआ इसका लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन जब यहां पे हम एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू जब वन को अप्रोच करेगी तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी इस पूरे फंक्शन का आंसर क्या होगा टू होगा दिस इज नॉन एज लिमिट अब लिमिट निकालने के दो तरीके जैसे मैंने बताया अब लेफ्ट से राइट right आ सकते हो ठीक है ना हमने वन के पीछे से वन की तरफ आए और यहाँ पे क्या किया वन के आगे से तो इस तरह से लिमिट को फाइंड करते हैं जब तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इस तरह से जब फाइंड करते हैं उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट ठीक है ना जैसे नंबर लाइन पे वन कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा अब एग्जैक्टली वन पे अगर मुझे वैल्यू चाहिए इस फंक्शन की तो वो तो नहीं आ सकती वो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगी तो एग्जैक्टली वन पे ना कैलकुलेट करके मैं क्या करूँगा वन के थोड़ा सा पीछे यहाँ पे एग्जैक्टली वन नहीं होगा बट वन के बहुत पास होगा दैट इज़ जीरो पे मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ जीरो पॉइंट नाइन यहाँ पर पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा वन पॉइंट नाइन तो अप्रॉक्सीमेटली आपको मिल गया जीरो पॉइंट नाइन नाइन पुट करोगे तो वन पॉइंट नाइन नाइन इसका मतलब जब वन पुट करेंगे तो क्या आएगा टू आएगा सी अगर आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे कोई वैल्यू ले रहे हो वन से छोटी तो उस लिमिट को बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर आप इस पॉइंट के थोड़ा सा इस तरफ दैट इज़ वन भी ले सकते हो ये दोनों वैल्यू पुट करने पे आपको एक अप्रॉक्सी अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगी इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में कौन सी वैल्यू लाई करती है 1.99 और 2.01 के बीच में कौन सी वैल्यू लाई करती है टू इट मींस इस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू वन पे कितनी होगी टू होगी दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन सम इम्पॉर्टेंट लिमिट्स सो यहाँ पे कुछ फार्मूलेज हैं लिमिट्स के ठीक है अगर हमें किसी फंक्शन की लिमिट फाइन करनी है तो हम ये फार्मूलेज को यूज़ करेंगे वो पूरा मेथड अप्लाई नहीं करेंगे वो वो पूरा मेथड सिर्फ समझने के लिए था ओके सो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो साइन एक्स अपन एक्स ये आपका फंक्शन हो जाएगा इसमें ठीक है ये फंक्शन है इसकी वैल्यू कितनी होती है वन इसका मीनिंग क्या हुआ इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपके पास ये फंक्शन है साइन एक्स अपन एक्स ये आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स देखो ना इसकी वैल्यू एक्स पे डिपेंड करेगी क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स है सो वी कैन राइट एफ एफ एक्स एफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स सो वट डज इट मीन इसका क्या मीनिंग हुआ इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर यहाँ पे एक्स अप्रोच करेगा जीरो को तो इस फंक्शन की वैल्यू अप्रोच करेगी किसको वन को इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी आंसर क्या होगा इसका वन होगा मतलब यहाँ पे एक्स अगर यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक्स को जीरो पुट करता हूँ तो देखो क्या होगा साइन एक्स की जगह जीरो डिग्री डिवाइडेड बाई एक्स एक्स की जगह भी जीरो साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो जीरो बाई जीरो देखो क्या फॉर्म आ रही है इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रही है इट मीन्स डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करके हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की और आंसर क्या आया वन सिमिलरली लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो टेन एक्स अपॉन टेन एक्स इस ये लिमिट भी कितनी होती है वन होती है सिमिलरली लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो कास एक्स ये वन हो जाएगी ये तो सीधे ही वन है अगर एक्स की जगह मैं यहाँ जीरो रखता हूँ तो कास जीरो की वैल्यू वन होती है तो ये तो वन आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो x रेज टू पावर n माइनस ए रेज टू पावर n अपॉन x माइनस ए इज इक्वल टू होता है एन ए एन माइनस वन सो ये फॉर्मूलेज हम यूज़ करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ लिमिट्स फाइंड दी फॉलोइंग लिमिट्स अभी हमें कुछ क्वेश्चन दिए हमें इन लिमिट्स को फाइंड करना है फर्स्ट लिमिट इज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो साइन सेवन एक्स अपॉन एक्स वही फोर फार्मूलेज यहाँ पर यूज़ करने हैं अब यहाँ पर साइन एक्स दिया इसका मतलब साइन एक्स वाला फार्मूला यूज़ होगा क्या फार्मूला था वो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इजिकल टू होता है वन इट मीन्स इसका ये फॉर्मूला लगाते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो ही होना चाहिए और जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे होना चाहिए देखो यहाँ साइन एक्स है यहाँ भी क्या है एक्स है इट मीन्स जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे होना चाहिए तभी ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो अब यहाँ पर क्या है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो ठीक है साइन सेवन एक्स अपॉन एक्स अब यहाँ पे एंगल दिया है सेवन एक्स और यहाँ पे एंगल है सिर्फ एक्स तो ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे भी क्या होना चाहिए सेवन एक्स सो मैं क्या करूँगा एक बार सेवन से डिवाइड कर दूंगा इसको एक बार सेवन से मल्टीप्लाई सो वी कैन राइट इट एज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो साइन सेवन एक्स अपॉन एक्स अब मुझे यहाँ पे सेवन एक्स चाहिए तो मैंने यहाँ पे एक्स सेवन से डिवाइड कर दिया तो डिवाइड किया तो एक बार मल्टीप्लाई भी करना होगा देखो ये सेवन सेवन कैंसिल अगैन वही आएगा सो so, इस पूरी लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन बाय यूजिंग दिस फार्मूला ठीक है अच्छा एक बात और यहाँ पे एक्स होना चाहिए ठीक है जो एंगल यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होना चाहिए अब यहाँ एक्स अप्रोच टू जीरो है लेकिन एंगल कितना है यहाँ पे सेवन एक्स ओके तो अगर एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को मुझे बताओ सेवन एक्स किसको अप्रोच करेगा वो भी तो जीरो को ही अप्रोच करेगा अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो सेवन इंटू वो भी तो जीरो ही होगा ना सो इसकी वैल्यू हो जाएगी वन वन इंटू ये सेवन सो स
इंटू बचेगा थ्री सो वन इंटू थ्री इज इक्वल टू थ्री नेक्स्ट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो टेन थ्री एक्स अपॉन साइन फोर एक्स तो टेन है ऊपर और नीचे साइन है तो टेन का फॉर्मूला लगाना है और साइन का फॉर्मूला सो वी कैन राइट इट एज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो टेन थ्री एक्स अब टेन का फॉर्मूला लग क्या होता है वही साइन जैसा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन तो यहाँ तो सिर्फ टेन एक्स है डिवाइडेड बाई वाला एक्स तो है नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे एक बार डिवाइड करेंगे एक बार मल्टीप्लाई तो थ्री एक्स है इसका एंगल तो मैंने एक बार थ्री एक्स से डिवाइड कर दिया एक बार थ्री एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई में क्या था साइन फोर एक्स साइन फोर एक्स तो साइन का लिमिट का फॉर्मूला लगाने के लिए साइन एक्स अपॉन एक्स होना चाहिए बट यहाँ तो सिर्फ फोर एक्स है तो डिवाइडेड बाई में क्या होना चाहिए फोर तो यहाँ पे हम लिख देंगे फोर से डिवाइड कर दिया एक बार फिर उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे अब देखो ये एक्स और ये एक्स हो जाएगा कैंसिल और लिमिट के फॉर्मूले से ये हो जाएगा वन लिमिट के फॉर्मूले से ये भी हो जाएगा वन एंड यू विल गेट वन इन टू यहाँ ये बचा थ्री डिवाइडेड बाई ये लिमिट के फॉर्मूले से वन हो जाएगा वन इन टू फोर सो थ्री बाई फोर इज योर आंसर ठीक है सिमिलरली नेक्स्ट अब वैसे ही करना है साइन थ्री तो वी कैन राइट इट एज लिमिट एक्स अप्रोच इज टू जीरो यहाँ सिर्फ साइन थ्री है तो फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ डिनोमिनेटर में भी हमें थ्री एक्स चाहिए तो एक बार डिवाइड कर दिया एक बार मल्टीप्लाई कर दिया कॉस टू एक्स को ऐसे रहने दो क्योंकि कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट का कॉस एक्स का ही फॉर्मूला होता है हमारे पास लिमिट का कॉस के डिनोमिनेटर में नहीं होता ठीक है डिवाइडेड बाय टेन सेवन सो टेन सेवन अब इसके नीचे सेवन होना चाहिए फॉर्मूला लगाने के लिए तो एक बार मैं सेवन से डिवाइड कर दूंगा एक बार मल्टीप्लाई सो ये एक्स और ये एक्स हो जाएगा कैंसिल ये लिमिट हो जाएगी वन इन ये थ्री बचा यहाँ पे इन टू कॉस टू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स की जगह जब जीरो रखेंगे यहाँ जीरो आएगा टू इंटू जीरो इज जीरो एंड कॉस जीरो इज वन डिवाइडेड बाई ये लिमिट के फॉर्मूले से वन हो गया इन टू सेवन सो थ्री बाई सेवन इज योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ पार्ट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो एक्स स्केयर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन ठीक है तो कोई भी लिमिट कैलकुलेट करने से पहले आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट जीरो पुट करता हूँ तो देखो क्या आंसर आएगा एक्स की जगह जीरो जीरो स्केयर इज जीरो माइनस वन अपॉन x की जगह जीरो रखेंगे तो क्या आएगा जीरो माइनस वन इजिकल टू क्या हो जाएगा ये माइनस वन अपॉन माइनस वन माइनस माइनस कैंसिल वन अपॉन वन इज वन तो अगर डायरेक्ट रखने पे आपकी लिमिट की वैल्यू आ रही है तो आपको फिर कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है फिर आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है तो यहाँ पे तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं हम जीरो स्केयर माइनस वन अपॉन जीरो माइनस वन इजिकल टू माइनस वन अपॉन माइनस वन विच इज इक्वल टू वन फिर आपको कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पॉइंट पे ये अनडिफाइंड है ही नहीं है अगर किसी पॉइंट पे उस पॉइंट पे वो फंक्शन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ले रहा है फिर आपको लिमिट्स का कोई फार्मूला लगाना पड़ेगा अब इस क्वेश्चन में देखो एक्स अप्रोच इज टू टू तो टू पहले डायरेक्ट पुट करके देख लो देखो क्या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रही है या नहीं तो टू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री इंटू टू स्केयर माइनस टू माइनस टेन डिवाइडेड बाई टू स्केयर माइनस फोर विच इज इक्वल टू थ्री स्केयर फोर फोर थ्री जो ट्वेल्व हो जाएगा ये माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू स्केर इज फोर फोर माइनस फोर ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व इज जीरो फोर माइनस फोर इज जीरो तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रही है इसका मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा कुछ और तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम क्या करेंगे यहाँ पे यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर है इन दोनों में जिसकी वजह से ये जीरो बाई जीरो फॉर्म हो रहा है हम इसके भी फैक्टर बनाएंगे और इसके भी फैक्टर बनाएंगे ठीक है फिर वो जो कॉमन फैक्टर होगा जिसकी वजह से ये जीरो बाई जीरो फॉर्म हो रहा है वो हो जाएगा कैंसर सो so, ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे बनाते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपने पढ़ा होगा ठीक है लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है टेन थ्री जो थर्टी तो मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसके कोफिशेंट्स को मल्टीप्लाई करके थर्टी आए और प्लस माइनस करके यही आए तो वी कैन राइट इट एज थ्री एक्स केयर माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स और माइनस टेन वैसे ही देखो माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स करेंगे तो अगेन आंसर माइनस एक्स ही आएगा और इस इनके कोफिशेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स इंटू फाइव तो वो माइनस थर्टी ही आएगा इस तरह से स्प्लिट करते हैं टेंथ क्लास में पढ़ा होगा आपने यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्केयर माइनस फोर को हम लिख सकते हैं टू का स्केयर ठीक है अब यहाँ फार्मूला यूज करेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर विच इज ए माइनस बी ए प्लस बी इजिकल टू इन दोनों टर्म में जो कॉमन है वो कॉमन ले लो थ्री एक्स कॉमन है यहाँ बचेगा एक्स माइनस टू इन दोनों में फाइव कॉमन है तो फाइव को कॉमन ले लो यहाँ बचेगा एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है ए माइनस बी इन टू ए प्लस बी ठीक है यहाँ एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू होल कॉमन ले लिया हमने यहाँ बचेगा
टू प्लस टू इज़ फोर सो अलेवन बाई फोर इज़ योर आंसर तो इस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू टू पे कितनी है अलेवन बाई फोर डायरेक्ट पुट करने पे ये नहीं आएगी ये कुछ क्वेश्चन हैं अब ये अपने खुद ट्राई करने ओके okay?